启禀王爷，贤灵宫的杨长史求见。嗯。王爷来了，来了，圣旨来了。圣旨可算是来了，咱们快迎接圣旨去吧。慢慢慢慢，你看看我怎么样？挺好啊，挺好，咱们快去吧。啊，走，快快快！哎，走走走走走，怎么了？哎呦，王爷，都什么时候了，你就别喝了，咱们快迎接圣旨去吧。哎，走，迎接圣旨。圣旨下。魏王李泰接旨，儿臣李泰恭请圣旨。魏王李泰勘定扩地制，诸事繁杂，甚为辛劳。从今日起，特准予免去一月早朝，安心静养。魏王接旨吧。魏王还不接旨，王爷，儿臣李泰，领旨谢恩，吾皇万岁，万岁，万万岁，老奴告退。心孙无力，挑唆魏王携晋王逼宫，又安排吴王黄雀在后，聚首玄武门。李氏势必将重蹈兄弟阋强之覆辙。宫中刀兵将起，为了安全起见，你万万不可设身其中。在此道末。方将军为何住？难道你也是前朝的故旧？某家当年曾被娘娘救过一命，是故许下承诺，不容违背。总之，今日此时，无论王爷吩咐何事，哪怕要我割下自己的首级，某家也照做便是。我一切都已安排妥当，方将军，听我号令。嗯。叛军，转眼将至，各就其位，传令下去，开启北宫门。是。王爷
，属下告退。好。来人，你来做什么？吴王殿下，我是来救你的。我不知道你在说什么。那吴王殿下知道自己在做什么吗？请进一步说话。让他上来。娘娘，李太帅人马挟持了李治，已经接近了北宫门。王爷已经打开了城门，只待他私投罗网，一切都按照您的计划进行着。好，不过说起来，我实在有点对不住志奴这孩子，他对本宫一向都全心全意的信任，我却骗了他。但是，若没有他刺激李泰，让他方寸大乱。那他也不会挟地逼宫，娘娘，到了此刻便无需再顾及他人。清轩只希望，王爷不会辜负了您的用心良苦。这么多年，我和克儿在宫中，不得不看别人的眼色，小心行事，过着寄人篱下的生活。现在终于还是盼到了，可以改变这个局面。能有今日。全靠娘娘多年来忍辱负重，费心筹谋。从今往后，可不必再画这文德皇后了。哼！从此，我是不会再画他了。我看他，都看得烦了。从此以后。我要画我自己，吴才人，这不是你该来的地方。智奴，我会想办法去救他的。吴王殿下，我请问你，魏王进宫闹事，这城门为什么不是紧闭，反而是大开的？他要进宫面圣，我有什么权利阻拦他？吴王殿下，咱们明人不说暗话，进宫面圣，就算是皇子，也是要通报的。在这城墙之上，人人都看得出来，是李泰挟持了智奴，而且还带了府兵。这本来就不是寻常之举。若是吴王接到了消息，想要来平息兄弟的纷争，就应该紧闭大门，对李泰好言相劝，而不是像现在这样敞开着大门，埋伏着重兵。这不是西图坐实李泰的谋逆之罪吗？你已经看到了。秦雀就是在谋逆，像这样的乱臣贼子，就当人人诛之。李泰谋逆是乱臣贼子，那吴王自己呢？你今日来到北宫城的目的是什么？难道就是为了要来镇压李泰吗？正是。他要篡权谋逆，我就应当给他个了结。了结？怎么了结？用你的逼宫来结束李泰的逼宫吗？背叛就是背叛，你和李泰又有什么区别？